În anul 2019, bunurile culturale mobile extraeuropene aparținând colecției muzeale Franz Binder au fost propuse spre relocare în Sibiu, din Casa Hermes, Piața Mică, în centrul Astra pentru Patrimoniu, din pădurea Dumbrava. În acest context, Serviciului Conservarea Bunurilor Culturale din cadrul Complexului Național Muzeal Astra, Sibiu, în responsabilitatea căruia stau preponderent măsurile de conservare preventivă și de gestiune a patrimoniului cultural muzeal, i-a revenit ca sarcină derularea proiectului. Implicarea directă a presupus elaborarea unui plan corect, care să aibă în vedere distribuirea eficientă și echilibrată a resursei umane, utilizarea cumpătată a resurselor financiare ale unei instituții publice limitat bugetată și mutarea colecției de aproape 4.000 de obiecte în siguranță. Considerentele urmărite au avut ca scop principal evitarea riscurilor la care bunurile culturale transportate ar fi putut fi expuse. Interes special a fost acordat dimensiunii numerice și tipologice a colecției. Fiind vorba despre obiecte etnografice mixte, analiza trebuia neapărat să includă măsurătorile pieselor, de la cele mai mărunte la cele mai mari, de la cele mai ușoare la cele mai grele. În organizarea ambalării a contat analiza vulnerabilității categoriilor de obiecte. Din suporturi compozite extrem de diverse, cu tehnici de confecționare exotice, aceste piese se comportă diferit în fața agenților de degradare. Schimbarea de microclimat, manipularea inadecvată, abraziunea, vibrațiile și șocul sunt factori la care obiectele pot fi ușor supuse în timpul transportului și al pregătirii acestuia. În funcție de sensibilitățile caracteristice, s-ar putea produce deteriorări de diferite grade. Proprietatea higroscopică a pieselor organice, precum hârtia și textilele, fragilitatea obiectelor din pene sau a suprafețelor pictate, specificul casant al artefactelor ceramice și din sticlă sau predispoziția de disociere a bunurilor culturale compuse din mai multe elemente mărunte, sunt doar câteva dintre exemplele edificatoare de vulnerabilități generice. Din acest motiv s-au luat în calcul și acele note distinctive care puneau problema unor ambalări aparte, cum a fost cazul celor 21 de colți de elefant ca sanți. Dacă se adaugă și tipologia preponderent tridimensională, neregulată, excepție făcând textilele, hârtia, foto și monedele, se poate constata complexitatea planificării, a pregătirilor de ambalare și de împachetare pentru transportul în siguranță a colecției. După analiza colecției care trebuia mutată, al doilea aspect major care a fost coordonat în paralel a avut în vedere pregătirea viitorului spațiu de depozitare a colecției Muzeului Franz Binder. Pregătirea încăperii din centrul Astra pentru patrimoniu din pădurea Dumbrava, unde funcționează laboratoarele de conservare-restaurare și o parte din depozitele muzeale, a însemnat eliberarea acesteia de bunurile existente, salubrizarea și igienizarea adecvată. Utilizat în scopul de a carantina obiectele înainte de a intra, fie în tratamente, fie în depozitare, acest spațiu cu area de 84 metri pătrați și înălțimea de aproape 4,5 metri a fost transformat într-un depozit temporar. Aici, problema care s-a ridicat a fost unde să ducem obiectele. Redistribuirea acestora, în funcție de gestiunile și depozitele aferente, dar mai ales după expunerea etnografică de tip muzeu în aer liber, au fost opțiunile luate în calcul. În februarie 2019 a fost alcătuită o echipă formată în cea mai mare parte din conservatori-restauratori care au început deparasarea încăperii cu cele mai voluminoase și mai grele piese. Apoi au urmat obiectele mai mici și mai vulnerabile, care au fost manipulate cu multă grijă. 
Utilizarea stivuitoarelor în cazul obiectelor mari, respectiv a cărucioarelor în cazul obiectelor mai mici, a fost de mare ajutor. O parte dintre piesele de metal care se aflau în carantină au fost transferate pe polițele eliberate dintr-un alt depozit, destinat doar metalului, în care condițiile de păstrare constă în controlul umidității relative sub 55%. Uneori, distanța dintre polițe a trebuit să fie modificată din cauza relocărilor de obiecte înalte, fapt pentru care caracteristica reglabilă a jucat un rol pozitiv, iar alcătuirea din subelemente a ajutat ca și cele mai mari rafturi să poată fi demontate cu ușurință de o singură persoană. Gradul maxim de dificultate în manipulări a fost disputat între extragerea bunurilor aflate pe rafturile cele mai de sus, la peste 4 metri înălțime, și scoaterea celei mai grele piese din depozit, o presă pentru pălării din metal. A fost nevoie de cinci membri ai personalului pentru manevrarea stivuitorului manual folosit la elevarea și mutarea acestui ultim obiect. După ce toate obiectele din aceste spații au fost scoase, întreaga echipă a serviciului Conservarea Bunurilor Culturale, formată din nouă conservatori, a fost angrenată într-o acțiune amplă de salubrizare și igienizare a fostei carantine. Spațiile anexe și de tranzit, precum sala de primire, camera pentru deșeuri, holul de acces la camera de criogenie, au fost de asemenea eliberate, dotate cu rafturi de metal suplimentar pentru a suplini funcțiunea la care se renunța în favoarea noului depozit. În martie s-au făcut achizițiile de materiale necesare pentru pregătirea și împachetarea colecției, iar în luna următoare, conservatorul gestionar, împreună cu alți doi colegi conservatori, au demarat activitatea de împachetare. Este bine cunoscut faptul că o barieră eficientă de atenuare a vibrațiilor și șocurilor se poate realiza prin suprapunerea mai multor straturi de ambalare, de natură și densitate diferite astfel încât componența pachetului să poată amortiza o căzătură accidentală în timpul unui transport. În literatura de specialitate există atât publicații științifice cât și liste de materiale potrivite scopurilor muzeale, iar furnizorii de profil oferă game variate de asemenea articole, ale căror date tehnice pot fi discutate în detaliu. Proprietățile lor au în vedere, în primul rând, o reactivitate chimică redusă cu emisii volatile nesemnificative, impermeabilitate sau capacitatea de a întârzia schimbările climatice bruște, respectiv texturi care să nu producă abraziune pe suprafața bunurilor. Dacă pentru unele muzee din anumite țări procurarea acestor materiale este aproape imposibilă, atât din motive ce țin de procedurile limitative de achiziție, cât și pentru costurile mult mai consistente pe care produsele cu destinație specifică le dețin, putem argumenta că și soluțiile de împachetare alternative sunt posibile. Să ținem cont că, spre diferență de expunerea și depozitarea patrimoniului cultural, Transportul se definește în primul rând printr-o perioadă relativ scurtă în care obiectul vine în contact direct cu ambalajul său. Prin urmare, aspectul descompunerii chimice și a emisiilor în timp este mult mai puțin relevant. Iar dacă se hotărăște ca piesele să rămână o perioadă mai îndelungată în pachete, Aspectul estetic nu va prima precum în situațiile de etalare publică. În acest sens, suntem în măsură să încurajăm că în afara hârtiei de conservare și a cartonului neacid, celelalte materiale se pot achiziționa fie din magazinele de bricolaj și construcții, fie din cele de mercerie și textile. Variantele de împachetare adoptate au fost dictate cu precădere de susceptibilitatea artefactelor în fața forțelor fizice,
și au presupus în general utilizarea păturilor de împachetat la schimb cu hârtia de conservare, peste care, în ambele cazuri, s-a așezat un strat de folie cu bule. Unul sau mai multe obiecte împachetate au fost introduse în lăzile sau cutiile de plastic și carton. Dintre exemplele mai fragile, amintim tablourile cu sticlă, care au fost protejate în lada de lemn cu hârtie de conservare, apoi carton ondulat și folie cu bule. Pentru cavitățile statuetelor din lemn sau din fildeș, au fost confecționate pernuțe din pânză de bumbac umplute cu fulgi de polistiren. Obiectele au fost învelite cu grijă în hârtie de conservare, carton ondulat și folie cu bule. Pălăriile și textilele au fost înfășurate cu un prim strat protector de pânză albă de bumbac. Spațiile goale din cutii au fost completate cu fulgi de polistiren, iar grafica și documentele au fost grupate în mape confecționate din carton neacid. În acord cu elementele sensibile și fragile, s-a optat pentru un rând de vatelină, pânză și folie cu bule. În cazul celor mai complexe situații în care obiecte de fragilitate ridicată necesitau soluții aparte, cu ajutorul expertului în restaurare patrimoniu textil, au fost confecționate suporturi proiectate pentru susținerea suplimentară a pieselor, apreciate ca fiind cele mai delicate. De pildă, în cazul unei umbrele de soare din Etiopia, realizată din fibre vegetale împletite, specialistul a conceput și realizat o cutie în care un sistem de cupa din polistiren extrudat să preia din tensiunile pe care obiectul, așezat la orizontală, le-ar fi putut dezvolta sub propria greutate. Concomitent cu această activitate, conservatorul gestionar al colecției a numerotat atent toate cutiile și pachetele, ținând o evidență strictă a tuturor numerelor de inventar în raport cu ambalajul corespunzător fiecărui obiect în parte. Până la jumătatea lunii iunie, întreaga colecție a fost împachetată, rezultând 282 de cutii de plastic, carton și din lemn, de diferite mărimi, cu un volum total de 21.720 litri, respectiv 104 piese ambalate individual și 24 de pachete cu obiecte legate mănânc de câte 10. Conform planificării, în 18 și 19 iunie 2019 au fost realizate 5 transporturi cu ajutorul autoutilitarei instituției, un Citroen Jumper cu prelată, având o platformă de 3 metri lungime, 2 metri lățime și 1,90 metri înălțime. Mobilizarea unui număr mai mare de colegi a fost necesară pentru organizarea în paralel a două puncte de lucru. În piața mică, la Casa Hermes, vehiculul era încărcat cu pachetele și cutiile de obiecte, în vreme ce în pădurea Dumbrava, la depozitul din centrul Astra pentru Patrimoniu, o a doua echipă le descărca și le introducea în depozit. După mutarea colecției, conservatorul gestionar, cu răgazul cuvenit, a urmat să organizeze interiorul și să refacă topografia colecției depozitate. Oferind un reper pentru cei ce s-ar putea găsi în fața unei încercări similare, acțiunea derulată pe parcursul a patru luni constituie un model de bună practică în care aproape 4.000 de obiecte etnografice au fost împachetate, mutate în siguranță și depozitate corespunzător.